வணக்கம் இது நம்ம சேனல் ப்ரிடிக்டர் ஏஜ் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பில்லை கண்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் கிடைச்சி போது நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ட்ரீம் லெவன் ஈஸியர் ஷீட் அண்ட் குமார் ஃபால்ட் எனக்கு நடக்கும் தேர்ட் மேட்ச் ஃபின்டர் ஃபிஸ்ஸஸ் வாலாஸில் பண்ணி இந்த மேட்ச் ரிஷப் எப்படி வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸ்டார்ட் ஒன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாமியுலா என்கான் சாரி ஐகான் பற்றி நம்ம ஏகப்பட்ட மேட்சில் சொல்லியிருந்தோம் ஐகான் ஆறு மேட்சில் நா சாரி நாலு மேட்சில் பத்து விக்கெட் எடுத்திருக்காரு அதே மாதிரி சாமியில் ஆல் ரவுண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு முன்னாடியெல்லாம் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு டென் ஓவர் மேட்சில் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ்லாம் அடிச்சிருக்காருன்னு காமிச்சிருந்தோம் நேற்று நிறையா பேர் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபுல் வீடியோ பார்த்துருந்தா மட்டுமே உங்களால் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நிறையா மூமெண்ட்ஸ் கேம் சேஞ்சிங் மூமெண்ட்ஸ் உள்ளே சொல்லியிருப்போம் அந்தந்த மாதிரி அவங்களாம் இறங்கும் போது கண்டிப்பாக அந்த மூமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணினா கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம் இப்போ இந்த மேட்சை பிடிச்சி எப்படி போகிற மாதிரி பார்க்கலாம் ஃபின்டார் ஃபேர்க்கனவே ரெண்டு மேட்ச் ஆடிட்டு தான் வருவாங்க அவங்கள பற்றி உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலர்ஸ் லெவன் ரொம்ப வீக் டீமாக தான் இருக்காங்க பட் லேண்டர் நாலு மேட்சுமே தோற்று தான் போயிருக்காங்க ஆனால் ஃபின்டார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மேட்ச் ஆடிட்டு தான் வருவாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுடைய பேட்டிங் ஆர்டர் லைன் அப்பெல்லாம் ஏகப்பட்ட சேஞ்சஸ் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபாலர்ஸ் லெவன் ஒரு வீக் டீம்ன்றனால கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு கண்டி கொஞ்சம் ஈஸி டீமாக தான் அனுப்புவாங்க அந்த ஒரு காரணத்து வந்து அந்த ஒரு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலர்ஸ் லெவனுக்கு அட்வான்டேஜ் அமைஞ்சு ஃபாலர்ஸ் லெவன் ஜெயிக்கிறதுக்கு நம்ம வாய்ப்பு ஏகபோகமாக இருக்குது அதிக சான்சஸ் இருக்குது ஃபாலர்ஸ் லெவன் ஜெயிக்கிறதுக்கு அப்படி இருக்கும்போது உங்களுடைய டீமே நீங்கள் ஃபாலர்ஸ் லெவன் சாதகமாக போட வேண்டி இருக்கும் அதுக்கு முக்கியமாக நமக்கு தேவை டாஸ் டாஸ் யார் ஜெயிச்சா ஒரு கிரிக்கெட் ப்ரிடிக்ஷனுக்கு முக்கியமாக நமக்கு தேவைப்படுறது டாஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டாஸ் டாஸ் தெரியணும் டாஸ் தெரிஞ்சால் நம்மளால் பக்காவாக டீம் போட முடியும் இப்போதைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபின்டார்ஃப் பற்றி நம்ம உங்களுக்கு ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நம்ம ஃபண்டார்ஃபை பற்றி ஓவர் வியூ மட்டும் பார்க்கலாம் ஃபாலர்ஸ் லெவனை பற்றி மெயினாக பார்க்கலாம் ஃபாலர்ஸ் லெவனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மேட்சஸில் தோற்றுருக்காங்க நாலு மேட்சில் வந்துட்டுருக்காங்க நாலு மேட்சுமே தோற்று தான் போயிருக்காங்க மோசமாக தோற்றுருக்காங்க அதுவும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஆவரேஜ் அந்த செவன்ட்டி ஃபோர் அப்படி தான் அடிச்சிருக்காங்க அவங்க கூட்ட அவங்க அந்த ஆப்போனெண்ட்லாம் ஒன் ஹண்ட்ரட் டபுளும் அடிச்சிருக்காங்க இல்லை எம்டி விக்கிட்ட மட்டும் ஒன் நாட் ஃபோர் அடிச்சிருக்காங்க அந்த டீமோட பேட்டிங்கே மொத்தமாக முக்கியமாக யார் கையில் இருக்குன்னா பசி சித்தியா முத்தியாலா இந்த மூணு பேர் கையில் இருக்குது இதை கண்ணன் ஓப்பனே இறங்கணும் அவரையும் கட்சி பண்ணி தான் நடக்கணும் இந்த டாப் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பேட்டிங் ரெஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா நிறையா விளாண்டு காமிச்சிருவாங்க இதில் இந்த மேட்சில் பொல்லா நல்லா விளாடுவாரோன்னு எனக்கு தோணுது ஆனால் அதுக்காண்டி எடுக்க முடியாது ஒரு டென் பர்சன்ட் தான் வாய்ப்புகள் இருக்குது பொல்லா நல்லா விளாடுவாரோ அப்படின்னு இறங்குனா பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாப் ஃபோரில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக நல்லா பண்ணுறவங்க தான் இதில் முத்தியால வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொதப்பிட்டு தான் இருக்காரு பேட்டிங் பவுலிங் ரெண்டுலையுமே அதே மாதிரி அந்த டீமில் ஏ கழி தான் முத்தியாலான்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வரும் ட்ரீமில் ஒன்று டீம் எடுக்கும்போது அதை நம்ம ட்ரீமில் ஒன்று டீம் எடுக்கும்போது பார்த்துக்கலாம் இந்த டாப் ஃபோர் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பாதே இந்த மேட்ச் பாதேக்கு நல்ல மேட்ச் அமையும் பாதே சித்தையா டேஷ் பாண்டே இவங்களாம் விக்கெட் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் டோமர் நல்லா போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பூமி ரெட்டிக்கும் சான்ஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு போல் இந்த டீமில் நல்லா போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம வந்து டாப் பிளேயர் யாருன்னு தான் பார்க்கணும் அதை நம்ம ட்ரீமில் உள்ள டீம் போடும்போது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் யார் யார் இருக்கா யார் யார் நல்ல பிளேயர் இதை யார் டாப் அதை நம்ம அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம் இது இந்த டீமோட சான்ஸ் இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் வின்னிங் சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கும் அப்படி இருந்தால் சூப்பராக விளாடக்கூடிய பிளேயர் யாருனா சித்தையா டேஷ் பாண்டே இவங்களாம் நல்லா விளாடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதில் பாதே பாதே டோமர் சித்தையா டேஷ் பாண்டே இவங்களாம் சொல்லலாம் இவங்களாம் நல்லா விளாட வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை வசீஸ் கண்டிப்பாக பேட்டிங்கில் மட்டும் நல்லா பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இதே மாதிரி ஃபின்டர் சொல்லணும் ஃபின்டர் பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சுன்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் அவங்களுடைய கரியர் பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பார்த்தான் ஆகணும் ஏன்னா நியூ பிளேயர் யாராக இறங்கினா எப்போ விளாடுவாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எஃப்ஒம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீப்பிங் பொசிஷன் இருக்கார் ஒரு ஆவரேஜ் தான் ஆடிட்டு இருக்காரு அந்த ஒத்தி ஆடல ஒரு கரியர் பெர்ஃபார்மன்ஸும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் ஃபஸ்ட் மேட்ச்சில் வந்து சொல்லியிருந்து எஃப்ஒக் மதை வச்சு ஒரு டீம் போடுங்க நல்லா விளாடுவாங்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி சொல்லியிருந்தேன் பார்க்கலாம் எப்படி விளாடுறாருன்னு சைடு சா இன்னும் இறங்கலை ஒரு ஆவரேஜ் பேட்டிங் பண்ணியிருக்காரு அவரையும் கண்ட கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஆர்மக முத்துக்கு இ
அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங்கை பொல்லாக சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு தோணுது அதுக்காண்டி உங்களுடைய மெயின் டீமில் யூஸ் பண்ண வேணாம் உங்களை நீங்கள் ஒரு மூணு அஞ்சு டீம் போகிறவங்களா தான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டீமில் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி சைடு சன் இறங்கலாம் நல்லா பிளேயர் சொல்லியிருக்கோம் டோமர் எடுத்துக்கிறேன் வசிஸ்த் எடுக்கிறேன் பெகமூத்துக்குலாம் எனக்கு ஒரு விக்கினாச்சும் முழுக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் பெகமூத்து தான் நான் எடுக்கணும் ஆனால் இப்போதைக்கு டாவர்ஜ் எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி தான் எஸ்ரஃப் அஷ்ரஃப் பெகமூத் இவங்க ரெண்டு பேரும் கேம் சேஞ்சிங் பிளேயராக இருப்பாங்க கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாதீங்க மறந்துடாதீங்க அதே மாதிரி தான் எஸ்டியன் பேட்டிங் கொஞ்சம் ஆவரேஜ் ஆடக்கூடிய பிளேயர் தான் பார்க்கலாம் ஆல்ரவுண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமாக நல்லாவோட பிளேயர் அமீரி வி ஷெட்டை இன்னும் இறங்கலாம் நான் சூப்பர் பெர்ஃபார்மர் ஓப்பனிங் இறங்கக்கூடிய பிளேயர் அவங்க டீம் தோற்றுட்டு வராங்க அதனால் வி ஷெட்டை கூட எனக்கு இறங்க வாய்ப்புகள் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஷெட்டை ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு காட்டுறேன் வி ஷெட்டை பெர்ஃபார்மன்ஸ் இமேஜில் இருக்குது க அது அழிஞ்சிச்சு சாரி அமீரி இங்கே வந்து நல்ல பிளேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமீரி முத்தையாலா வாடக் அதுக்கப்புறம் ஒய் பாய் கூட நல்ல பிளேயர் தான் ஆனால் சொதப்பிருக்கிற ஃபஸ்ட் மேட்ச்சு இப்போதைக்கு நல்ல பிளேயர் அமீரி முத்தையாலா வாடக் சித்தையாகா ஏகலிட் இதில் டாப் பிளேயராக யார் வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வார்டை கண்டிப்பாக அந்த ட்ரீம் டீமில் இடம் பிடிச்சிருவார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தோணுது அமீரி கண்டிப்பாக சித் நல்ல சித்தையாகவும் அமீரி நல்லா விளாடுவாங்க அப்படின்னு தோணுது அதனால் அமீரி சித்தையாக எடுத்துக்கிறேன் இதில் முத்தியாலாவை எடுக்கலாமா ஏக்கலிட்டு எடுக்கலாமா முத்தியாலாவாக ஏக்கலிட்டான உங்களுக்கே ஒரு குழப்பம் வரும் இப்போதைக்கு நான் ஏக்கலிட்டு எடுக்கிறேன் லைனை போகட்டும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக நம்ம எடுக்க வேண்டிய பிளேயர் டேஷ் பாண்டே இருக்கிறார் பாதே இருக்கிறார் இதுக்கப்புறம் நம்ம மனோகரன் எடுக்க போகிறோமா சித்திக்கு எடுக்க போகிறோமான்றது நம்முடைய டாஸை பொறுத்து தான் எனக்கு ஃபஸ்ட் மனோகரன் வந்து ஃபஸ்ட் மேட்ச் இறங்கி நல்லா நல்லா பார்த்துட்டு அடுத்த மேட்சும் எடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் மனோகரன் ஃபஸ்ட் மேட்ச் நல்லா வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போதைக்கு மனோகரன் எடுத்துக்கிறேன் நான் லைனப் வந்தபிறகு அதை சித்திக்காக கூட மாற வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இந்த டீமில் கேப்டன் வைஸ் கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் யாரை போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஃபாக போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா வாடக் டாவுட்சி சித்தையா மூணு பேரை நீங்கள் மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் வாடக் சாவுட்சி சித்தையா கொஞ்சம் ரிஸ்கியான ஏ கலித் அமீரி டோமர் பாதே இவங்களை யூஸ் பண்ணலாம் பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ